Hallo und ganz herzlich willkommen zum Arbeitsschutz aktuell Experten-Talk. Heute zum Thema Hängetrauma und äh, darüber sprechen möchte ich mit äh, Carlos Cruz. Er ist Fall Protection SBU Manager bei Zages. Herr Cruz, herzlich willkommen. Vielen Dank. Hi. Ja, wir wollen über das Hängetrauma sprechen. Dann starten wir erstmal. Was ist überhaupt ein Hängetrauma? Ja, gute Frage. So, <lacht> Hängetrauma ähm, ist äh, den, den Begriff, wir haben auch diesen medizinischen Begriff, ähm, orthostatische Synkope, oder auf Englisch äh, Suspension Trauma. Ähm, und äh, Hängetrauma passiert, ähm, wenn äh, eine, eine Person äh, nach einem Sturz, nach einem Absturz, bewegungslos ist äh, und äh, in einen Aufwandgurt hängt. Das, das ist genau Hängetrauma. Ähm, Unser Körper ist nicht. Ähm, ist nicht geplant sozusagen äh, über längere Zeit in eine komplett vertikale und, äh, und äh, immobile Position zu, zu bleiben. Ähm, und auch wenn, die, wenn der Blutfluss äh, durch den Gurt, den Aufwandgurt eingeschränkt ähm, wird, das ist, das, ist, das ist ein Trauma. Und, und dann, äh, was, was passiert hier, ist, dass das Blut äh, sammelt sich in, in den unteren Extremitäten, so in den Beinen. Ähm, was zu einer sogenannten ähm, venosen Pooling auf Englisch äh, führt. Ähm, und dann, da die äh, Muskelaktivität fällt, ähm, die das Blut normalerweise zurück zum Herzen pumpt, ähm, gelangt weniger sauerstoffreiches Blut zum, zum Gehirn, äh, was zu Problemen äh, führen kann, so Schwindel und in extremen Fällen ähm, sogar zu Herzstillstand führen kann. Und das ist für, äh, für Hocharbeiter, ähm, das ist gefährlich ähm, äh, und äh, das, das kann so schnell passieren. So, deswegen ist es äh, so wichtig, die Rettung so schnell wie möglich äh, zu, äh, zu organisieren, weil dieses Risiko, das ist auch ein Thema, dieses Risiko wird oft äh, unterschätzt. Weil viele denken, dass, dass die, eigentlich die, die, die Gefahr ist, die, den Absturz. Äh, selbst, ähm, aber ja, so ein Trauma kann auch ähm, genauso deutlich sein, wenn, wenn nicht schnell gehandelt äh, wird. Und wie handelt man jetzt dann richtig? Also wenn man sieht, einem Kollegen ist das passiert, ähm, ja, was müssen dann die Mitarbeiter, was sind dann die ersten Schritte und vor allem wichtige Schritte? So wichtig ist, ähm, dass äh, innerhalb von, von zehn Minuten nach, nach dem Sturz die äh, Mitarbeiter gerettet äh, sind. Da, das ist, das ist äh, wichtig und das ist, das ist entscheidend, weil ähm, auch nach diesen medizinischen Publikationen, ähm, wir haben recherchiert, wir haben gesagt, dass innerhalb von zehn Minuten nach einem äh, Sturz ähm, ist das hohe Risiko oder, oder die Risiko äh, steigt exponentiell. Äh, je länger eine Person in einem Aufwandgurt hängt. Äh, Studien zeigen, dass, dass, ähm, dass äh, die ersten Symptome eines Hängetraumas äh, bereits schon nach wenigen Minuten äh, erstellen können. Und, äh, und nach zehn Minuten besteht das Risiko, äh, die ernsthaften Symptome zu, zu entwickeln. Äh, und das kann potenziell deutlich äh, sein. So, das, deswegen sagen wir immer, dass das, um sicherzustellen, dass äh, es hat, äh, in der Statistik nicht mehr als äh, 5% von den Mitarbeitern diese ersten Symptome entwickeln, dass Rettung innerhalb dieses Zeitrahmens 10 Minuten durchgeführt werden können, äh, muss. Und äh, das, ist, äh, das ist entscheidend für ein, äh, dieses Risiko gering zu möglich zu, zu halten. Kann man denn aber trotzdem auch was falsch machen, auch in den zehn Minuten? Ich habe nämlich gelesen zum Beispiel, wenn man die dann schnell wieder in die Waagerechte bringt, kann da auch irgendwas passieren. Was ist da denn das Risiko? Genau, das ist auch, ähm, das ist auch gefährlich. So eine, eine Person, die, äh, die äh, längere Zeit in einem Gurt äh, hing, äh, abrupt sozusagen in eine horizontale Position zu bringen, ähm, weil dies äh, einen schnellen Rückfluss von die gestaunten Blutes aus den Beinen äh, ins Herz und, und auch Gehirn verursachen kann. Äh, diese, äh, die, diese Blut, die, 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 die wir, die Kollegen, äh, haben in, äh, auf den Beinen, äh, hat nicht genug äh, Sauerstoff. Äh, und das kann, kommt auch eine Überlastung des Herzens äh, und einen ja, plötzlichen Blutdruckerfall. Äh, und das kann ja, nochmal so ein Herzstillstand 
äh, oder anderen äh, schweren ja, Kreislaufproblemen führen kann. Deshalb sollte eine, eine gerettete Person zunächst in einen leicht äh, aufgerettete äh, Position, äh, um dann alle diese, diese Blutfluss, die wir, die wir haben, äh, zu normalisieren äh, sozusagen und den Kreislauf stabil äh, zu halten. Das, das ist für die Sicherheit der betroffenen äh, Person äh, essentiell. Mhm. Kann man denn jetzt mit dem richtigen, also wie wichtig ist denn so eine Passform auch von einem Gurt? Kann die dann schon irgendwie was verhindern oder ähm, ja, was ist da wichtig? Genau, ja, das ist, äh, die Passform selbst ist, äh, ist äh, sehr wichtig. Äh, äh, ich, ich würde sagen, all, allgemein in, in Safety oder in, in äh, Arbeitsschutz, äh, ich, ich sage immer, dass das äh, Komfort leitet Sicherheit. Und die Anpassung von den Produkten, von den Besser, egal welche, so Helme, äh, Handschuhe, Schuhe, eine sehr wichtige Rolle hat in, in Komfort selbst. Und ähm, genau hier in, in, in Auffanggurten, in, in, in Hängetrauma, die Passform ähm, spielt eine zentrale Rolle, würde ich sagen, ähm, wenn wir über die Toleranzzeit nach einem Sturz äh, sprechen. Ähm, zum Beispiel äh, ein, ein schlecht äh, sitzender Gurt ähm, verteilt das äh, Körpergewicht nicht gleich und kann den Druck auf äh, empfindliche Bereiche wie die Oberschenkel zum Beispiel erhöhen. Ähm, dann kann die Blutzirkulation äh, noch behindert äh, werden äh, und, und dann kommt nochmal diese Penusse äh, Pooling oder eine Versteckung von diesem Venusepolin und, und äh, erhöht das Risiko äh, von einem Hängetrauma. So eine ähm, nicht gut oder, oder falsche ähm, äh, Design oder, oder, oder Passform äh, kann auch dazu führen, dass das dass, äh, gute Bände, das gute Zeug, äh, nach einem Sturz unbequem ist. Auch, äh, so Befänglichkeit, äh, äh, Komfort, äh, und auch hier hat eine, eine Rolle ähm, die ähm, Körpermerkmale auch so. so es, es, es Studien ähm, haben auch gezeigt, dass die Körpermerkmale wie, wie ähm, ja, Gewicht, äh, ähm, große äh, äh, Statur, äh, die, die Toleranzzeit beeinflussen. Ähm, so Menschen mit äh, größerem Körpergewicht zum Beispiel. Ähm, oder ähm, größere äh, Statur ähm, haben oft eine kürzere Toleranzzeit um, die, um diese sogenannte Hängetrauma. Des, deshalb ist es äh, äh, wichtig, ähm, die Gurte, die Auffanggurte äh, auswählen ähm, und die Anpassung äh, beachten für die Tragekomfort und für die äh, Komfort äh, allgemein. So, so, Normal, das, das ist nicht immer in, in Kopf von den äh, Unternehmen und von den Mitarbeitern, äh, die, die Komfort selbst. Aber Komfort ist, nur, ist nicht, nicht nur Komfort als, 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 als sich, sondern auch, äh, das kann auch die Sicherheit oder in diesem Thema äh, ein Hängetrauma eine gute, eine, eine hohe Beeinfluss. Jetzt ist ja aber die, die richtige Passform von dem Gurt ähm, nicht alleine, was ein Hängetrauma jetzt verhindern kann. Und da habt ihr äh, bei Zages dann eine ganz äh, ja, neue Innovation, das heißt äh, Chair in the Air. Vielleicht äh, kannst du mal erklären, was das genau ähm, ist. Genau, so Chair in the Air ist, ist äh, unsere ja, allergrößte Innovation äh, in unserem Portfolio von Produkten. Wir haben, äh, so Zarges ist eine bekannte Firma, ähm, von, ähm, wir, wir nennen das Safe Access Produkte, so, so Leitern, Podesten, Treppen, äh, wir arbeiten in der Höhe. Und seit ähm, Oktober 2023 äh, haben wir auch diese neue Produktkategorie von Protection Abzusicherung auf Angurte. Ähm, und was ist äh, speziell oder, oder innovativ in unserem Portfolio ist diese sogenannte Chair in the Air auf Englisch. Das ist eine Art von, von äh, Schlaufe oder, oder Schlinge schon integriert in, in, eine, äh, in das Auffanggurt. Das ist aber ja, re revolutionär, äh, sage ich mal, in, in, in Safety, in Fall Protection, weil diese, diese Funktion 
äh, ermöglicht äh, dem Benutzer, nach einem Absturz eine Sitzposition äh, zu schaffen in, in, in Sekunden. Und wir haben recherchiert die, die medizinischen Publikationen und die medizinischen Publikationen sagen, dass eine ähm, Sitzposition komplett sicher ist, um diese sogenannte Hängetrauma zu vermeiden. So, durch diese Schlaufen, die sind schon integriert und auch eine äh, neue und spezielle Design von dem, dem Kurs selbst, äh, kann man diese Sitzungsposition schaffen in Sekunden und dann ähm, die, zum Beispiel der Druck auf die Weingurte, auf die, äh, bestimmte Körperteile, ähm, und äh, um diese sogenannte Penosepolin zu, äh, äh, zu vermeiden. So, das ist, äh, das ist äh, Cherry in the Air, das haben wir ja schon in, äh, inkludiert in alle unsere, unsere Produkte, in alle die vier äh, Aufwandgurte, die, die wir haben. Und äh, am Ende, das ist, das ist ähm, intuitiv, äh, das ist schnell zu, zu, zu benutzen für jeder, nicht nur für die, für die Profis, nicht nur für die Kletterer, sondern für auch Mitarbeiter in, in Baustelle, in allgemeiner Industrie. So, diese, diese Innovation kann ähm, Leben retten. Von wie vielen ähm, Hängetraumas äh, sprechen wir denn? Also gibt es da Zahlen, wie viele Höhenarbeiter da so im Jahr äh, verunglücken? Ähm, nicht, ich, ich würde sagen, dass nicht genauere Daten, äh, muss ich äh, sagen. So ähm, in, in bestimmten Branchen mit äh, häufigen Arbeiten in der hohen ist ein, ist ein großes Risiko, wie zum Beispiel ja, Bau, Bauindustrie, ähm, ja, allgemeine Industrie, Geruschbau, Windkraftanlagen, äh, ähm, wo Stürze oder, oder Abstürze und, und das Hänge in Aufwandgurte vorkommen können. Das, das, ist, äh, das kann äh, oft passiert und sind solche Fälle schon dokumentiert. Es gibt äh, äh, ein paar ähm, Studien und, äh, und äh, medizinische äh, Publikationen. Aber die äh, Häufigkeit variiert, äh, das, äh, um, um auch, weil mh, es hängt davon auch, dass, dass die, die, die Rettung hat hier eine, äh, eine Rolle hat. So, das ist ja auch abhängig von, wie schnell kommt die Rettung in alle die verschiedenen ähm, Sektoren. So, die Rettung ist nicht so schnell organisiert in einen ähm, ja, äh, äh, Windkraftanlage zum Beispiel, als in eine Baustelle in Mitte der Stadt. Äh, so, das hat auch eine, eine Rolle. Oder auch die Schulen von den Mitarbeitern. So, die, die Mitarbeiter die sind äh, gut äh, geschult. Sie haben mehr ähm, Tools, sozusagen mehr äh, um, um diese Hängetrauma zu, zu vermeiden, selbst durch ähm, die Traumaschlinge oder jetzt durch die Sharing Deer von, von unseren von unsere Gurten. Mhm. Wir haben über äh, Chair in the Air gesprochen, wenn wir so in die Zukunft ähm, ja, ein bisschen blicken. Was äh, ja, kann man da noch so erwarten äh, auf dem Gebiet der Absturzsicherung? Ja, so als äh, Innovation ja, in, in Absturzsicherung. Äh, für mich ist eine ähm, äh, Technologie selbst ist, ist ein, ein Feld, äh, wo, wo ich äh, ähm, Innovation erwarte in, in, in Absturzsicherung. So, ich würde sagen, ja, Technologie und, ähm, und ergonomische Verbesserungen oder in Richtung Komfort, diese, diese, zwei, diese zwei Themen. So, in, ähm, in, in dem Bereich Technologie er, erwarte ich äh, eine große Fortschritte. So, ich kann mir vorstellen, ähm, integrierte und äh, intelligente Systeme, die zum Beispiel die äh, äh, oder in Exit äh, Daten über die Zustand der Benutzer zum Beispiel erfassen können oder Alarme auslösen, wenn etwas ja, passiert, um diese, um diese äh, Rettungszeit zu minimieren ähm, oder Alarme nach einem, nach einem Absturz äh, oder eine potenzielle gefährliche Situation, nicht, nicht nur genau den, den Absturz, sondern auch eine ja, gefährliche Situation. Diese können ähm, mit, äh, mit Alarme verbunden äh, sein, zum Beispiel, um, um diese Rettungszeit zu, zu verkürzen. So, Technologie. Und dann in Komfort. Äh, Komfort ist selbst ein Trend in, in, 
in Safety, in Sicherheit, in, 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 in nicht, nicht nur in Abzusicherung, so wir sind schon ähm, Schuhe, Sicherheitsschuhe mit in der Sportdesign und um mehr um diese Komfort zu, zu erhöhen, zum Beispiel so Komfort ist, ist schon ein Trend in, in, in äh, Arbeitsschutz und die Pass von der äh, Aufangurte äh, werden noch in, in Zukunft im Fokus äh, stehen, denke ich. So, wir werden Gurte sehen, die besser an zum Beispiel verschiedene Goldperformen äh, angepasst äh, werden können oder, oder äh, wir, wir entwickeln ähm, oder alle, fast alle die Designs, die wir jetzt auf dem Markt äh, finden, sind mehr für Männer konzipiert. Äh, so all, alle, diese, alle diese Themen oder zum Beispiel äh, kann mir auch vorstellen, Gurte, äh, die sind äh, oder die können äh, individuell äh, konfigurierbare Komponenten haben. Äh, vielleicht nicht die, 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 die Core sozusagen von die Gurte, aber manche, manche Komponenten so. Äh, diese, diese zwei Themen ähm, sehe ich als äh, in Zukunft zwei potenzielle Themen, wo wir ähm, auch wir als Tages Innovationen bringen können. Also zusammengefasst, wir können noch viel erwarten von, von Zages äh, auf dem Gebiet, ähm, aber auch jetzt schon mit äh, Chair in the Air habt ihr, finde ich, eine super ähm, ja, Innovation auf den Markt gebracht, äh, die ganz sicher ganz viele ja, Menschen, äh, Menschenleben retten wird. Also vielen Dank äh, für das äh, tolle Gespräch und für die ganzen Informationen dazu. Danke. Vielen Dank.